ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் செய்கிறேன் அட்மல் பூருக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து டேஸ்டியான ஒரு மட்டன் ஈரல் தாங்க வந்து செய்ய போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே வந்து பரோட்டா சப்பாத்தி இது கூட எல்லாம் நல்லாவே வந்து ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்குங்க நான் செய்கிற விதத்தில் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்ல டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து கவுச்சி நாத்து எதுவுமே வந்து இல்லாத எப்படி செய்யலான்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒரே கால் கிலோ இருக்கும் மட்டனுடைய ஈரல் எடுத்து நல்லா கழுவி சின்ன துண்டுங்களாக வந்து போட்டுக்கிட்டேன் நான் செய்கிற ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காத ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுற வியூராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கிட்டேன் குக்கிங் ஆயில் எண்ணெயாகவே வந்து சூடாகட்டும் பாருங்கள் பிரியாணி மசாலா வந்து எடுத்துருக்கேன் சின்னதாக வந்து ரெண்டு பட்டை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு லவுங்க கொஞ்சம் நேரம் பொறியிட்டோம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு எடுத்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம வந்து வதைக்கலாம் இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது வந்து போட்டுக்கலாம் இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லாவே வந்து வதைக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து அதிகமாக வந்து வதங்கி வரணுன்ட்டு இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம வந்து வதக்குனா போதும் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருந்த இந்த ஈரலுக்கு இதில் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோதான் வந்து நம்ம இதில் கழுவுனாலும் அதனுடைய கவிச்சு வாசம் அதிகமாகவே இருக்கும் இதில் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி செய்யக்குள்ளே நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு அந்த கவிச்சு நாத்தம் எல்லாமே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஈரலுக்கு நல்லாவே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதைக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போடாமல் நல்லாவே வந்து வதக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இதுக்கு வந்து வேக வைக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க இந்த மாதிரி வந்து வேக வைக்கக்குள்ளே இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வந்து வெளியே வரும் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து வெளியே வந்துருக்கு இந்த தண்ணிக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம வந்து சுண்ட வச்சுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வெந்து இருக்காது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு தண்ணியெல்லாம் சுண்ட வச்சு இந்த ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம வந்து செஞ்சு செய்யக்குள்ளே இதில் அந்த சுமலெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் அதே பேனுக்கு இதில் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூனு எண்ணெய் வந்து போட்டுக்கிட்டேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே வந்து போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்துக்கு எடுத்து நல்லா பொடியாக வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் எண்ணெயெல்லாமே வந்து சூடாகிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் பொரியிட்டோம் பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருந்தால் இந்த வெங்காயத்துக்கும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லாவே வந்து வதங்கணும் இது கூட கொஞ்சம் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்துக்கு வந்து நம்ம நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் இது வந்து நம்ம வேறு ஒரு அடுப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு மசாலாங்கெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இருக்கும் வரமல்லி எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நல்லாவே வந்து வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு இதுக்கு வந்து வறுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி தனியாக வந்து இப்போ வறுக்கக்குள்ளே நல்லா ஈவனாக எல்லாமே வந்து வறுப்படும் ஒரு ஒன்று டீஸ்பூன் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் ஜீரகம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து ஆற வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நல்லா வந்து நம்ம வந்து பொடியாக வந்து நம்ம இதுக்கு ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி ப்ரௌனாக வரணும் இது கூட வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நல்லா வந்து நம்ம வந்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த பவுடருக்கு இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து வறுத்து அரைச்சதால் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் பாதி போட்டு பாதி வைக்கலாம் அப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு தக்காளிக்கு எடுத்து பொடியாகவே வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுவும் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் இது கூட வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் வதங்கிறதுக்கு சீக்கிரமாக யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து இதில் அதிகமாக தண்ணி போட்டு நம்ம வந்து வதக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு அந்த தக்காளியிலேயே இருக்கிற தண்ணியில் வதக்கக்குள்ளே நல்லாவே இருக்கும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மூடி வச்சு நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் பாருங்கள் இது நல்லாவே வந்து வெந்து வந்துச்சு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தக்காளி இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல வேகாத ஒரு 
அதிகமாக வந்து இருக்காது இதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்ம வந்து வதைக்கலாம் இதில் மூடி போடாதிய இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரல் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வெந்திருக்காது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து வேக வச்சுருந்துருப்போம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வேக வைக்க கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேக வச்சுக்கலாம் அதிகமாகவும் தண்ணி போடாதீங்க ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து தண்ணி வந்து போட்டாவே போதும் இதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மூடி வச்சு இதுக்கு வேக வைக்கலாம் அப்பப்போ நடுவில் கிளறி கொடுங்க பாருங்கள் நல்லாவே வந்து இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வெந்துச்சு நம்ம வறுத்து பவுட்ரு பண்ணணும் இல்லைங்களா இந்த மசாலாவுக்கு நம்ம வந்து மீதி இருந்த மசாலா இப்போ போட்டுடலாம் இது கூடிய வந்து கரம் மசாலா பவுட்ரு வந்து ஒரு முக்கா டீஸ்பூன் வந்து போட்டுலாம் இந்த மாதிரி கடைசியாக போடக்குள்ள நல்லா வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைக்கு வந்து பொடியாக பண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து போட்டுடலாம் ஒரு அரை கைப்பிடி காய்ச்சி வந்து போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமை மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து நம்ம போட்ட கொத்தமல்லி இலையும் வந்து அதனுடைய வாசனை நல்லா இதில் இறங்கியிருக்கும் எல்லாமே வந்து இப்போ நல்லா வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிரேவி எவ்வளோ தலை தலைன்னு இருக்குது நம்ம வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து இதில் போட்டிருக்கிறதால உங்களுக்கு அந்த கிரேவி கொஞ்சம் கூடிய வந்து இருக்கும் மறுபடியும் கொஞ்சமாக வந்து இப்போ வந்து கரியாண்டர் லீவ் வந்து போட்டுக்கலாம் எந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரெசிப்பிங்க நான் வந்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஈது பெருநாளுக்கு வந்து எதனால் ரெசிபி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் சேனலில் கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி அதே மாதிரி வந்து முட்டை பிரியாணி மஷ்ரூம் பிரியாணி ரொம்பவே வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்துச்சுங்க நான் வந்து சேனலுக்கு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பார்த்துங்க இந்த ரெசிபி எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு மறக்காத எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுற வியூராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்